皆さん、こんにちは。私、フォーサイト専任講師の大野です。日頃はライブ講義や質問回答を行っておりますけれども、今回は YouTube で企画を行っていきたいと思います。まあ、題して、仕分けの達人っていうようにしましたけども、まあ、より簿記を仕分けに特化して行いたいと思います。まあ、なぜかと言いますと、簿記は仕分けに始まり、仕分けに終わると言われるんですね。一個一個の仕分けをしっかりやらないと最終ゴール、結果の利益を出せませんので、ぜひ一つ一つを細分化して見ていただきたいと思いまして、仕分けの達人としていきたいと思います。では今回の講義に移っていきます。こちらの問題なんですけども、第5問によく出題される生産表の問題ですね。こちらを今回はより細かく仕分けとして見ていきたいと思います。今回取り扱うのが、ちょっと下行きまして、結構長いですよね。こういう文章が本試験では出されます。こちら、今回は6番に書いてある保険料について行っていきたいと思います。では、まず問題文を読んでみましょう。保険料は、全額建物に対する火災保険料で、毎年同じ金額を4月1日に無効1年分支払っているという仕分けですね。これをどういう仕分けにするかと言いますと、まず、4月1日に無効1年分支払っているとありますので、4月1日から3月31日の仕分けをするんですけども、会計期間、いつだったかをちゃんと理解しないとダメですね。ちょっと戻りまして、こちら。会計期間は、バツ13年1月1日から12月31日となりますので123の3ヶ月分が今期のものじゃないものを支払っていることになりますので前払い分を計上する仕分けとなりますでは実際に計算していきましょうその保険料記載の金額どこにあるかというとこちら、回答用紙になるんですけども、回答用紙に記載があります。保険料、こちらありますね。10万8000円ですね。10万8000円をでは、用いて計算していきます。保険料が10万8000円だと分かりました。じゃあ、この計算をしていくんですけども、先ほどお話ししたように、1月、2月、3月の3ヶ月分、計算するには、まず、月、いくらなんだろうというのを計算しなければなりませんので、12で割ると。そして、その金額に対して、今回3ヶ月分計上しますので、3ヶ月分かけるということになります。そうすると、計算しますと2万7千円と出ます。ですので、こちらを用いて仕分けを書くんですけども、今回保険料が支払っているんですけども、そのうちの金額3ヶ月分2万7千円が前払いですよとありますので、保険料というものを減らしましょう。減らすときは、貸し方。保険料ですね。保険料が2万7千円と。そしてそれが何に変わるか。前払い保険料に変わりますよ。という仕分けですね。それが2万7千円。よってこちらが仕分けの回答だとなります。ですが、こちらが実は間違いなんですね。お気づきになった方いらっしゃいますでしょうかもう一度見ていきますね。保険料が10万8千円というのは正しいんですけども、今回4月の1日から3月31日を毎年同じ金額なんですね。ですので、前期でも同じような仕分けを行っておりますので、先ほど回答した保険料から前払い保険料に変える仕分け。保険料から前払い保険料に変える仕分けですね。
。こちらは前期の末に行われているんですけども、それを当期種では逆仕分けをして、当期に払う金額ですよというようにする仕分けがなされるんです。だからこそ期末に今期のものじゃないですよという仕分けをしておりますので、この仕分けですね。下の機種の仕分けがなされておりますので、回答用紙見ていきますと、前払い保険料がなく、保険料というものに変わっています。ですから、この10万8000円には、前期で行われたものも含んでいるんですね。よって、今回この仕分けでは10万8000円ですね。前期のものが含まれていますので、会計期間1月1日から12月31日のうち、支払い4月の1日から3月31日の12ヶ月分に足して、この1月、2月、3月分の3ヶ月足します。この15ヶ月分で割れば、1ヶ月分が確認できます。よって割る15をして、残り3ヶ月分出したいと。言うと、21,600 円と。計算できまして、回答が、前払い保険料。二万一千六百円。相手科目が保険料。保険料を減らして、前払い保険料に振り返る。こちらが回答の仕分けになります。いかがだったでしょうか今回は前払い保険料について解説しましたけども、このように YouTube では一個一個の仕分けに対して細かく説明していきたいと思いますので、ぜひ皆さん仕分けの達人目指して頑張りましょう、うん